Ci ludzie wychodzili z tych samochodów, oczekiwali przez pewien czas na, na, na katów, były przygotowane już groby, wykopane groby i nad tymi grobami ci ludzie stali i zastawa, zas, najczęściej strzałami yy, byli rozstrzeliwani przez kogo? Właśnie, głównie przez sąsiadów, owych, owe, o, owych członków z Elbszucu. To jeszcze był cywilizowany sposób mordowania ludzi, chociaż te sceny, które ty opisałeś, które tu rzeczywiście miały miejsce w Lesie, w lesie Piaśnickim, Gdyby dać ten opis komukolwiek bliżej niezorientowanemu, o czym mówi, by pomyślał sobie, że opisujemy zbrodnie w Babim Jarze, w Ponarach, w innych miejscach związanych na przykład z kaźnią narodu żydowskiego. Z października 1939 roku do kwietnia 1940 roku słyszałem bardzo często, niekiedy codziennie, serię strzałów z kierunku lasu Piaśnickiego. Huk strzałów był tak silny, że z domu mojego wypadło pewnego dnia okno z futryny. W innych domach pękały szyby okienne. W listopadzie 1939 roku widziałem w każdą sobotę na szosie krokowskiej tuż za Wejherowem. Wiele samochodów ciężarowych krytych, które były zapełnione szczelnie ludźmi strzeżonymi przez uzbrojonych gestapowców. Na czele tych samochodów jechał przeważnie samochód osobowy, w którym siedzieli gestapowcy. W listopadzie 1939 roku poszedłem w pewną niedzielę na miejsce egzekucji i widziałem wiele grogów, szerokich i długich, pokrytych mchem, wrzosem i jagodziną. W niektórych miejscach widziałem puste jeszcze doły. Widziałem ślady kul na pniach drzew, a także krew na świeżo pokrytych darnią grobach. Niemcy bardzo pilnie strzegli tych miejsc. Przekroczenie granicy lasu było zakazane pod karą śmierci. W różnych miejscach na skraju lasu stały tablice ostrzegawcze. W roku 1941 albo w 1942 Niemcy zabili wszystkie psy w okolicy, które biegały swobodnie po wsiach. Naszego psa zabił Niemiec Sztekel. Okazało się mianowicie, że psy wyciągały części zwłok z grobów i rozwlekały je po lasach piaśnickich. Relacja robotnika leśnego Aleksandra Chojnackiego, mieszkańca Warszkowa koło Wejherowa, złożona w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Lasy Piaśnickie koło Wejherowa, Las Szpęgawski, Miniszek i kilkaset innych miejsc na obszarze przedwojennego polskiego województwa pomorskiego, które po zniszczeniu państwa polskiego zostało włączone bezpośrednio do Rzeszy. Te miejsca były świadkami masowych egzekucji polskiej ludności. Tak, to jest tak zwana zbrodnia pomorska. To jest część czy element wielkiego planu ludobójczego, który Niemcy realizowali od momentu wejścia na terytorium Polski, od momentu agresji we wrześniu 1939 roku. I to są pierwsze miesiące trwania wojny, a tak naprawdę pierwsze miesiące okupacji, gdzie dokonuje się ogromne, ogromne ludobójstwo. I to jest chyba miejsce, w którym w, w ramach tej akcji zamordowano najwięcej Polaków. Tak, tutaj w Piaśnicy, według szacunków różnych historyków, w ostatnich miesiącach roku 1939 roku, tylko wtedy zamordowano, Niemcy zamordowali od 12 do 14 tysięcy osób, ale przecież to nie było tylko to właśnie jedyne miejsce zbrodni pomorskiej. Tak, bo był e, Mniszek, gdzie zamordowano około 10 e, tysięcy osób, i również Las Szpęgawski, gdzie zamordowano około 5-7 tysięcy 
tysięcy osób, ale tak jak mówiłeś, jeszcze było, były setki miejsc, gdzie dokonywano zbrodni na mniejszej liczbie osób. Można tak powiedzieć, że te ostatnie miesiące 39 roku, to, 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 to na, na Pomorzu dokonuje się ogromna, o, ogromna zbrodnia ludobójstwa. No i chyba musimy też trochę powiedzieć najpierw o polityce. Dlaczego tak się stało? No bo jesteśmy na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu tak zwanym Gdańskim. I to jest... Rusy Zachodnie, Pomorze Gdańskie. Tak. I to jest kość niezgody przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego między Niemcami a Polakami jedna z głów, jeden z głównych celów całej niemieckiej polityki po roku 1919 to jest odzyskanie tego tak zwanego, jak to Niemcy mówiły, mówili, korytarza. No i w 1939 rzeczywiście Niemcy odzyskują ten korytarz, ale mają jeszcze dodatkowy plan. Chcą wymordować całą warstwę przywódczą Polaków, która jest tutaj na tym terenie. Tak, mówimy Niemcy wymordowali. Kim byli ci Niemcy? Bo to nie tylko formacje Einsatzgruppen, to nie tylko formacje SS i Policji, ale także powstały tutaj i bardzo mocno rozgałęziony niemiecki Zelbschutz, czyli niemiecka, tak zwana niemiecka samoobrona tworzona przez sąsiadów Niemców, którzy brali udział, bezpośredni udział, tak jak tu w Piaśnicy, w mordowaniu swoich polskich sąsiadów. Tak, bo oni po prostu tych ludzi rozstrzeliwali. Powiedzmy trochę o tym, jak ta zbrodnia się dokonywała, jak to się dokonywało w tym i w innych miejscach. Najpierw spędzano Polaków do, do, do takich miejsc zbiorczych, na przykład tych Polaków, których miano rozstrzelać tutaj w Piaśnicy, spędzano do i gromadzono ich w Wejherowie. Tam mogli być Polacy i byli Polacy z Gdyni również, z Gdańska, no i tutaj, tutaj z okolicy. I następnie w nocy samochodami przywożono ich tutaj. Od Wejherowa do, do Lasu Piaśnickiego jest około 80 kilometrów. Ci ludzie wychodzili z tych samochodów, oczekiwali przez pewien czas na, na, na katów. Były przygotowane już groby, wykopane groby i nad tymi grobami ci ludzie stali i zostawa, zas, najczęściej strzałami e, zas, byli rozstrzeliwani. Przez kogo? Właśnie. Pr głównie przez sąsiadów, owych Owe, o, owych członków z Elbszucu. To jeszcze był cywilizowany sposób mordowania ludzi, chociaż te sceny, które ty opisałeś, które tu rzeczywiście miały miejsce w Lesie Piaśnickim, gdyby dać ten opis komukolwiek bliżej niezorientowanemu, o czym mówi, by pomyślał sobie, że opisujemy zbrodnie w Babim Jarze, w Ponarach, w innych miejscach związanych na przykład z kaźnią narodu żydowskiego. Natomiast po raz pierwszy te sceny, że gromady ludzi bezbronnych, kobiet, dzieci, starców, rozebranych do naga, stawianych przed grobami wykopanymi w lesie i gdzie byli rozstrzeliwani, dzieją się właśnie tu. I co jest ważne, był zamiar ich zamordowania i, dla, i za, zostali zamordowani dlatego, że byli Polakami. Dlatego możemy mówić bez wątpienia, że tutaj mamy e, z, do czynienia z pierwszymi e, przykładami ludobójstwa niemieckiego no, na, ogromną, na ogromną skalę. Tak, tak, dodajmy, to nie tylko kwestia skali, ale właśnie tego okrucieństwa, bo wszystkie dostępne e, świadectwa, e, źródła historyczne pozostawione przez świadków, którzy widzieli, co tu, nie tylko tutaj, w innych miejscach zbrodni pomorskiej działo się, poświadczają, że Zelbszut dokonywał tych zbrodni na Polakach ze szczególnym okrucieństwem. Oni, ci Niemcy, ci ludzie z mniejszości niemieckiej służący w formacjach Zebrzucu pławili się w swoich zbrodniach. Ich dowódca, Ludolf von Alsven, no Alvensleben ze starej pruskiej szlachty powiedział, że honorem dla Polaków będzie myśl, że ich ścierwo będzie nawozem pod niemiecką ziemię. Mówimy o Ludolfie von Alvensleibenie, a przypomnijmy jeszcze nazwisko jego szefa, Alberta Forstera który już wtedy, w tym okresie jest gaulajterem nowo, nowo powstałej prowincji, bo musimy też przypomnieć o tym, że to Pomorze Gdańskie zostaje wcielone do Rzeszy. 
bo to jest też bardzo ważne, staje się terenem Rzeszy. A od samego początku, i tak, 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 tak pomyślano to w Berlinie i tak to pomyślano przez architektów akcji Tannenberg, że od samego początku chodzi o to, żeby na tych terytoriach, które będą terytoriami wcielonymi do Rzeszy, w jak najkrótszym czasie pozbyć się wszelkiego elementu niearyjskiego, jak to mówili Niemcy, czyli przede wszystkim Polaków, no ale także chociażby Żydów. Ale to, co jest ważne, że pierwszy, te, te, ten pierwszy impet ludobójczego szału skierowany jest przeciwko e, Polakom, bo i to jest wszystko przygotowane, są te listy e, proskrypcyjne i dopiero potem e, te doświadczenia, to zresztą o tym mówią historycy Holokaustu, te doświadczenia, które tutaj Niemcy zbierają, szczególnie właśnie tutaj, tak, one e, są przenoszone na zagładę Żydów. Jak to jest mordować tysiące, tysiące bezbronnych ludzi, dzieci, o, osoby chore psychicznie, tak jak na przykład w szpitalu psychiatrycznym w świeciu, którego szef, dr Józef Bednarz, nie opuścił swoich chorych, jest takim pomorskim korczakiem, zginął razem z nimi. Jak to jest? Jak przejść ten Rubikon? Ten Rubikon był przekraczany tu, w Piaśnicy, w, las, w Lesie Szpęgawskim, w Niszku, w innych miejscach zbrodni pomorskiej. Dodajmy tutaj to także, to ja to ale to jest ważna kwestia, dodajmy, tutaj ginęli także ludzie, Którzy, którzy byli mordowani w ramach akcji T4, a tak. ta kampania eutanazyjna, ci ludzie, którzy, ci ludobójcy, którzy brali w tym udział, oni potem będą brali udział w innych aktach ludobójstwa. Ale ty post postawiłeś to pytanie jako pytanie retoryczne, ale no, wielokrotnie zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego sąsiedzi mordowali swoich sąsiadów i to yy, 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 ta, w, w, tak, w tak brutalny sposób i tak na, na, na tak masową e, skalę. Oni byli bardziej gorliwi niż ich mocodawcy e, w Berlinie. Skąd się brała ta nienawiść? Czy mógłbyś jednym zdaniem to powiedzieć? Jak uważasz, skąd to się wzięło? To właśnie to przekonanie, o którym ty wcześniej mówiłeś w czasie naszej rozmowy. Niemcy, zwłaszcza ci, Mniejszość niemiecka, która pozostała na tych ziemiach, oni uważali powrót Pomorza Gdańskiego do Polski za nie tylko klęskę polityczną Niemiec, ale za podeptanie niemieckiego honoru. Te Deutsche Eire, które stały się pewną kategorią polityczną po 1918 roku. I oni czekali, podobnie jak miliony Niemców w samej Rzeszy, na tak zwaną dogrywkę. Dla milionów Niemców wojna nie skończyła się w listopadzie 18 roku. Oni byli przekonani, że oni zostali zdradziecko pokonani i teraz przyszli Polacy i zabrali naszą odwieczną ziemię. I jeszcze jednej rzeczy musimy, musimy pomo po, mu pomówić, bo e, no, mówiliśmy o tym, że trudno jest bardzo określić liczbę osób tutaj zamordowanych. Jedną z przyczyn jest to, że Niemcy od samego początku stawa, starali się to, ten fakt i tą, tę swoją zbrodnię ukryć. Generalnie po, niemieckie dokumenty dotyczące tej zbrodni e, zginęły, no, zostały zniszczone przez... Ale mamy zdjęcia. Tak, mamy zdjęcia, zostały zniszczone przez sprawców. Tutaj ten teren w czasie e, akcji ludobójczej był terenem no, zamkniętym. Po jej zakończeniu natychmiast zasadzono tutaj drzewa, ale w 1944 roku zwłoki ofiar były wykopowane i spalane. Po to, no właśnie, po to, żebyśmy nie mogli się doliczyć po ekshumacjach, po wojnie dokładnej liczby. My nawet nie jesteśmy w stanie. Zdaje się, że tylko jed, w jednym gro, w, z grobów, bo tutaj były e, dziesiątki takich grobów, gdzie zakopywano e, zabitych, tylko w jednym grobie zachowywały się zwłoki ludzi e, w całości i z tego grobu e, rodziny tutaj zamieszkałe mogły e, próbować zidentyfikować swoich najbliższych. Problemy z identyfikacją ofiar na przykład w Piaśnicy e, także brały się z tego, że tu ginęły całe rodziny. 
I po maju 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej, nie było komu zgłosić się z prośbą o poszukiwanie osób zaginionych, czy też uczestniczyć jako świadek w ekshumacjach. To także jest przerażający dowód na skalę i metodyczność tej zbrodni, ale mówiliśmy o fotografiach. Zdjęcia z egzekucji w Piaśnicy były robione przez zakład fotograficzny Englerów z Wejherowa, Niemców którzy jako właściciele tego zakładu, no właśnie, służyli pomocą jako wykonawcy fotografii. Dzięki temu dysponujemy też pierwszorzędnym źródłem historycznym, ale z drugiej strony oni uzupełniali też listy proskrypcyjne, bo przed 1 września 1939 roku z ich usług korzystali polscy nauczyciele, sędziowie, samorządowcy i oni dostarczali te nazwiska oprawcom z SS i ze Przód. Zbrodnia pomorska to także jest, można powiedzieć, wymiar religijny, no bo na tych, li, na tych listach wrogów Rzeszy Niemcy od początku umieszczali także duchowieństwo. Tutaj w Piaśnicy wielu duchownych zginęło. Siostra Alicja Kotowska została batyfikowana w 1999 roku przez ojca świętego Jana Pawła II, który jakoś nam towarzyszy w tej rozmowie. Ale te świadectwa o bestialstwie ze Przucu także, także dotyczą tego szczególnego znęcania się właśnie nad osobami duchownymi. Niszczenie na przykład przydrożnych kapliczek i krzyży na Pomorzu właśnie rozpoczyna się po wrześniu 1939 roku i z iście taką systematyczną dokładnością. Ale na szczęście, choć bardzo późno, my Polacy sami zadbaliśmy o to, o to miejsce właśnie powstaje, czy właściwie można powiedzieć, że powstało Muzeum Piaśnickie. Ta, 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 ten, 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 ta przestrzeń, jak widzą Państwo, jest już zabudowana, jest tutaj to, to upamiętnienie. Naukowcy pracują, tak więc Piaśnica i zbrodnia pomorska w ostatnich latach niewątpliwie jej została przywrócona naszej pamięci.